Na hora do acidente, chovia forte. O militar que conduziu o caminhão perdeu o controle quando fazia a curva do Itucumã, também conhecida como Curva da Morte. O veículo pertence ao segundo pelotão do Exército de Assis Brasil. O caminhão destruiu uma proteção que existia às margens da rodovia, derrubou um poste e atingiu um veículo de passeio. O dono do veículo conta que na hora do acidente, imaginou que alguém havia jogado uma pedra no carro, só depois é que se deu conta do perigo que passou. Tudo aconteceu muito rápido, né? É, eu estava vindo do ramal, né? E daí eu apenas achei que alguém tinha jogado uma pedra no carro, né? Quando eu tomei aquele susto e rapidamente já pisei no freio, acho que foi o que livrou também, né? Pisei no freio, tirei um pouco para o lado e já vi o caminhão capotando. No acidente, os soldados Jairo Lima Rios e o Enson Martins Tamborini se feriram e foram levados para a UPA do 2 Distrito, mas não correm risco de morte. Os militares transportavam alguns animais que seriam utilizados em treinamento do Exército. Eles foram conduzidos pelo pessoal do ambiental até o, o quartel do Exército. Né? É, foi deixar lá porque a viatura deles aqui está tombada. No momento que foi acionado o ambiental, o ambiental veio aqui, fez a averiguação, constatava que eram animais para fazer treinamento. Inclusive, eles tinham a ordem de, de, de serviço, de transporte desse, desses animais. Foi constatado pelo pessoal do ambiental. O condutor do veículo foi submetido ao teste do bafômetro e foi descartada a ingestão de bebida alcoólica. Esse acidente poderia ter se transformado em uma tragédia. Segundo informações de moradores da região, na hora do acidente, vários alunos que moram no ramal Tucumã lavavam os pés nessa poça d'água. Escaparam da morte por muita sorte. Pelo fato do caminhão pertencer ao Exército Brasileiro, a perícia do local ficou por conta da Polícia Federal. O resultado deve sair em 30 dias. O Exército vai abrir uma sindicância para apurar as possíveis causas do acidente. Vai, vai, vai ser aberto uma sindicância né, para apurar o motivo mesmo do, do acidente. Agora, de imediato, a gente não pode falar o que aconteceu, né, a gente pode deduzir, mas o que vai apurar mesmo é a sindicância para verificar os fatos né, e apurar as responsabilidades. Por conta dos riscos que a rede de alta tensão representava aos curiosos, homens que prestam serviço para a Eletrobras isolaram a área do acidente e desligaram a energia.